Siku kadhaa mara baada ya waziri wa elimu Profesa Adolf Mkenda kuzungumza na wazazi wa wanafunzi wanaodaiwa kufutiwa matokeo ya kidato cha nne katika shule ya Thakafa iliyoko jijini Mwanza ambapo wanafunzi 140 walifutiwa matokeo yao kwa madai ya kufanya udanganyifu wa mtihani. Sasa leo Februari 21 waasisi wa shule hiyo wameiomba serikali kupitia Wizara ya Elimu kuifutia usajili shule hiyo na kufuta leseni ya meneja wa thakafa. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mmoja wa waasisi wa shule hiyo, Shelali Husseini Shelalia, amefunguka na kusema yafuatayo. Ayo TV inafanya jitihada za kutafuta upande wa pili ili kujibu tuhuma zilizotolewa dhidi yake. Tunapenda taarifa hii ifikie serikali yetu tukufu na taarifa hii pia kupitia kwenu basi umma wa Watanzania wafahamu mengi ambayo yalikuwa hayajafahamika. Aidha tumpongeze kwa nafasi hii Mheshimiwa Waziri wa Elimu Profesa Adolf Mkenda pamoja na Wizara ya Elimu wakiwemo wasaidizi wake wote na uongozi wa Nekta wote kwa pamoja kwa kugundua na kuweka wazi uovu huu wa udanganyifu wa mitihani uliofanywa uliofanywa na kuandaliwa kwa siri na uongozi wa shule ya thakafa aidha tuwape pole wazazi e, wa wanafunzi hao 140 waliofutiwa matokeo ya mtihani wao wa kidato cha nne mwaka 2022 kwani wazazi hawa hawakuhusika na udanganyifu huo uliogundulika tumpongeze hapa mwanafunzi aliyekataa kushiriki katika uovu huo wa udanganyifu na tunampa pole kwa kipigo alichopata kutoka kwa mwalimu tunamwomba Mwenyezi Mungu ampe afya na uthibitishe zaidi huo moyo wake wa kusimama juu ya maadili mema na kuwa mkweli pamoja na hayo ni kwamba huu ni ushahidi mwingine wa kuthibitisha kwamba shule ilikuwa imeandaa kuwafundisha wanafunzi matokeo au majibu ya maswali ambayo walikuwa wameulizwa katika mtihani vinginevyo mtoto huyu asingelikataa au mwanafunzi huyu asingelikataa na mpaka kufikia kuadhibiwa ni kutokana na ukweli huo sisi tulioko mbele yenu ni waasisi wa shule ya thakafu tulioko mbele yenu ni waasisi mimi naitwa Sherali Hussein Sherali ndiye mmoja wa viongozi wa bodi ya msikiti wa Ijumaa msikiti ambao ndio uliijenga shule ya thakafa Uh, thakafa sekondari na mimi kama mwenyekiti wa msikiti wa Ijumaa wa bodi iliyofutwa nikiwa na shekhe mkuu wa msikiti wa Ijumaa Mwanza aitwaye Sheikh Jabir Yusuf Katura sisi wawili ndio tuliosimama kuwaomba sadaka waislamu wanapokuja kusali sala ya Ijumaa miaka hiyo ya themanini na tisini watoe shilingi mbili na hamsini ili waislamu waweze kujenga shule yao na kwa kipindi cha mwaka mmoja tu waislamu waliweza kujenga shule ya sekondari hii ambayo leo tunaizungumza na sisi ndio tuliowafuata wafadhili wengi wa Mwanza kuwaomba msaada wa kuijenga shule ya kwanza ya waislamu ambayo inaitwa Thakafa Secondary eh, Secondary School E, miongoni mwa wafadhili wakuu ambao waliotusaidia katika ujenzi wa shule hii ya Waislamu walioko hai hivi sasa ni Mheshimiwa Jumanne Kishimba. Wakati ule alikuwa sio mbunge lakini kwa sasa ni Mheshimiwa mbunge. E, Mheshimiwa Hussein Gulamali wakati ule alikuwa mfanyabiashara tu wa kawaida na sasa ni mbunge wa Jimbo la Nyangwale. E, tunaye bwana Alhaji Ramzan Dubai Bazar maarufu pale Mwanza mfanyabiashara tunaye mfanyabiashara maarufu bwana Zulfikar Nanji e, huyu ni miliki wa kampuni ya Mwanza Huduma e, tunaye bwana Alhaji Musa Maguha ambaye naye alikuwa katika wafadhili wakuu waliosaidia 
e, katika ujenzi wa shule hii hawa wapo hai hawa wapo hai na wanaweza kutoa uthibitisho kwamba shule hii ni mali ya waislamu na si mali ya bodi e, ukweli huu unaweza ukapatikana hili lilotokea ni tatizo moja tu ni tatizo moja kati ya matatizo mengi sana ya uongozi wa shule hii ikiwa na mwandamizi wake mkuu ambaye ni meneja wa shule hiyo tumekuwa na mgogoro sisi kama waasisi wa shule tumekuwa na mgogoro wa ndani kwa ndani kwa muda ili, wa miaka ishirini iliyopita lakini mpaka kufikia kuweka maandishi leo tuna miaka kumi na moja kwa hiyo mgogoro huu haujaanza leo wala mwezi jana wala katika kipindi hiki cha matokeo ya uh, darasa la la 12 form 4 na nyaraka zinathibitisha zipo kuonyesha kwamba mgogoro ulikuwepo tatizo kubwa ambalo sisi tulikuwa tumesimamia ni kwamba tulikuwa tunataka uongozi kwanza usimamie uendeshaji wa taasisi kwa mujibu wa katiba pili waondokane na mipango ya udanganyifu na wizi ambao ulikuwa umekusha anza kudhihiri katika taasisi hii na yote haya si majungu bali yamo katika ripoti mbalimbali mbali ambazo tumezifikisha serikalini toka mwaka 2020 na toka mwaka 2020 na tumefikisha haya ambayo leo tunayasema tumepata fursa hii kwa sababu mheshimiwa waziri kisha ona kwamba katika shule hii kuna tatizo kubwa la udanganyifu udanganyifu huu tumekuwa tukiuripoti kwa ushahidi haya si majungu kwa ushahidi mbalimbali mbali. kungangania kwetu kuutaka uongozi wa taasisi kufuata katiba kuwa wakweli kwa waislamu waliojenga shule hiyo ndiko kumetufanya sisi kama waasisi kuondolewa kinyemela katika shule hiyo mimi na mwenzangu bwana Abdallah Amin tumeondolewa katika uongozi kwa njia zisizo za kisheria wala katiba ya taasisi haikufuatwa na yote haya tumeyafahamisha au tumeifahamisha Rita katika nyaraka hizi tulizo nazo hapa badala yetu sisi viongozi wa asisi wamewekwa katika nafasi za uongozi kama wadhamini na kama wenye mali watoto wa meneja watoto ambao walisoma shule hiyo hiyo ambayo imejengwa na Waislamu wakasomeshwa hapo hapo katika shule hiyo hiyo eti sasa wamekuwa ndio wenye mali ni jambo la kushangaza sana na kusikitisha tunawasikitikia sana Waislamu kwa sababu kama nilivyosema awali mimi ndiye niliyewaomba Waislamu walete shilingi hamsini kila wanapokuja kusali swala Ijumaa na walifanya hivyo kwa hiyo kwa muda wote huu hawana wanachojua miaka zaidi ya 29 Waislamu wa msikiti wa Ijumaa Mwanza na Waislamu wa Mwanza kwa jumla hawafahamu chochote juu ya yale ambayo yanatendeka katika shule hiyo waliojenga kwa nguvu zao na mali zao kwa hakika mbali ya kilichogundulika na wizara ya elimu serikali tunaomba ifahamu leo hadharani kuwa viongozi waandamizi wa shule hii ni wabadhirifu wa fedha ni wizi wa fedha ambao tayari umekusha gundulika na ripoti zake tumekusha zifika tumekusha zifikisha serikalini Viongo, viongozi hao waandamizi ni wakwepa kodi za serikali kwa ushahidi wala si kwa majungu viongozi hao waandamizi ni watakatishaji wa fedha za ndani na nje ya nchi fedha za nje na fedha za ndani ya nchi kwa ushahidi viongozi hao waandamizi tuna watuhumu kwa wizi wa mali za msikiti wa Ijumaa ulioijenga shule hiyo tutakuja kueleza hapa mbele kidogo tunaomba tutoe tahadhari matatizo haya pamoja na kuwa tuliyafikisha serikalini kwa kipindi cha miaka kadhaa iliyopita tunamuomba mheshimiwa waziri 
asipofuatilia mheshimiwa waziri Adolf Mkenda asipofuatilia maelekezo yake aliyoyatoa watu hawa hawakamatiki watu hawa tunasema hawakamatiki tusingelifika hapa kwa hatua hii tulionayo ya hali ya mparaganyiko huu na uovu ambao unafanyika kama rita wangelisimamia sheria ya usajili wa taasisi chini ya sheria kep 318 iliyofanywa marekebisho mwaka 2022 uh, kama ingesimamiwa vizuri rita wangelisimamia vizuri kwa ushahidi wa nyaraka tulizokuisha wafikisha rita leo tusingelikuwa katika janga hili ambalo ni aibu kwa mji wa Mwanza au kwa mkoa wa Mwanza. Tumkea mwaka 2020 tumepeleka tuhuma zote hizo rita pamoja na ushahidi lakini watu hawa kama tulivyosema ni watu ambao hawakamatiki na inaonekana kana kwamba wako juu ya sheria. Taasisi hii ya thakafu leo hii inadaiwa na msikiti wa Ijumaa taasisi ya thakafa ambayo imekutwa na matatizo haya inadaiwa na msikiti wa Ijumaa kwa zaidi ya shilingi milioni mia kama pango thakafa wanapanga katika majengo ya msikiti wa Ijumaa wanadaiwa zaidi ya shilingi milioni mia moja lakini licha ya kuifahamisha rita yote haya hayajachukuliwa hatua na sisi tunasema inaonekana hawa watu hawakamatiki na yote haya ni kwa sababu ya makusanyo yanayopatikana katika shule hii. Shule hii kwa miaka kadhaa, zaidi ya miaka kumi, kila mwaka inakusanya zaidi ya 2.8 billion shillings. Nirudie. Makusanyo ya mwaka kwa muda wa kipindi cha miaka takriban kumi. shule inakusanya bilioni mbili na kuendelea bilioni mbili na kitano na milioni mia tano, bilioni mbili na milioni mia sita, mpaka kufikia bilioni mbili na milioni mia tisa. sasa fedha hizi e, ndio zinawasumbua waislamu wa mwanza fedha hizi ndio zinawasumbua waislamu wa mwanza na mpaka kufikiria tunaona sisi kwamba hawa watu hawakamatiki ndugu waandishi wa habari hivi majuzi tu majuzi tu mwezi wa kwanza mwaka huu tarehe mbili Januari viongozi waandamizi wa shule ya thakafu wamekuja kuiba nondo za msikiti wa Ijumaa nondo za msikiti wa Ijumaa aliyebeba amekusha toa ushahidi sisi tumekufikisha tumefikisha taarifa hizi kwenye vyombo vya dola polisi lakini tunajua mambo yanaendelea uchunguzi unaendelea lakini uchunguzi huu e, muda hauna yaani hauakisi hau tatizo la tukio mwizi kaiba nondo aliyebeba nondo yupo katoa ushahidi kabeba nondo nondo zimefanya kazi katika shule ya thakafa inakuwaje mpaka leo watu hawa waja tiwa nguvuni katika mikono ya sheria lakini jambo la kushangaza au lililogubika matatizo yote haya ni kwamba baba katika shule ya thakafa ndiye meneja baba katika shule ya thakafa ndiye meneja mtoto wake wa kuzaa ndiye basa basa wa shule basa kwa Kiswahili muhasibu wa shule ya thakafa halafu baba anamtoa mtoto katika shule ya thakafa anamleta msikitini msikiti wa Ijumaa anamfanya ndio muhasibu msikiti unaidai shule huku huku shuleni ye ndio basa huku msikitini ye ndio bwana fedha kuna ibiwa nondo msikiti wa Ijumaa wewe unatarajia kutakuwa na nini hivi huyu mtoto kweli anaweza kwenda kutoa taarifa kwamba thakafa imeiba nondo msikiti wa Ijumaa hivi kweli Huyu mtoto anaweza kwenda kuidai shule ya thakafa kwamba inadaiwa milioni mia moja kwa kwa kutokulipa pango wanaodaiwa inawezekana kwa hiyo mkao huu ni mkao wa kuwekwa watu kuilinda 
shule ya thakafu kwa ni, ni, ni jambo ambalo lina, limeandaliwa ni, ni vitu ambavyo viko katika mpango wa maandalizi makubwa kwa hiyo e, tungelipenda hili lifahamike tunajua vyombo vya dola vinafanya kazi tunaye RPC mgeni hivi sasa yuko Mwanza na tuna hakika na tuna imani naye kwamba hivi karibuni ata, ata wat, wale watu waliohusika na wizi huu wa nondo mali ya Mungu watu wanakuja kuiba mali ya Mungu msikitini bora angelikuwa ameibiwa sherali au abdalamini au mzembala mwezi mali ya mtu binafsi mali ya Mungu inaibiwa na hakuna wa kutetea hakuna wa kutetea na lingine ambalo tungependa kulisema ni kwamba shule hii serikalini ina sura ya taasisi ya Kiislamu wanapokwenda viongozi waandamizi wanapokwenda serikalini wanakwenda kuiarifisha shule kuwa ni mali ya waislamu taasisi ya kidini kwa faida gani kwa faida ya kupata huruma ya serikali kwa faida ya kupata misamaha ya kodi taasisi hii imekuwa ikipata misahada, misahada ya kodi mingi sana wamekuwa wakiingiza magari mengi sana na wakiyauza lakini magari hayo yamekuwa kiingizwa kwa misamaha ya kodi kana kwamba magari yanakuja kufanya kazi ya taasisi kwa hiyo serikalini wanaonekana ni taasisi ya kidini wakija kwa waislamu walioijenga shule wanavimbisha mbawa kuonyesha kana kwamba wao ndio wenye mali na sheria zilivokaa zinakaa katika mkao wa kuwa kwa kuwa, wa kuwapa kipaumbele ukishasajiliwa rita basi unakuja na mbawa na mapembe kuonyesha kwamba we ndiye mwenye mali <coughs> kwa hiyo e, wakija kwa islamu wanakuja kwa njia hiyo wakija kwa islamu wanakuja na ile leseni ya wizara ya elimu huyu bwana huwa anawatishia waislamu kwamba wizara ya elimu inantambua mimi kama ndiye mwenye mali hata gazeti linasema tunamtafuta mwenye mali e, mwenye mali ambaye ni meneja wa shule hiyo kwa hiyo hizi nyaraka hizi ndizo zinazotumika kuwapigia waislamu kwa hiyo waislamu wananywea wakisikia hawa ndio waliosajiliwa na rita hawa ndio na leseni za shule wanatamka kamba wanatamkwa kamba ndio wenye mali hili linawarudisha nyuma waislamu sisi tuliosimama hapa tumesimama kwa sababu si ya kibinafsi tumesimama kutetea mali ya waislamu ambayo sasa imeporwa imeporwa tumejaribu tukiwa tukiwa ndani ya taasisi katika vikao mbalimbali kwa mazungumzo ikashindikana tukaanza kuandikia barua ushahidi upo si maneno ya majungu toka mwaka alfu mbili toka mwaka alfu mbili tunawaandikia barua hivi tunavyokwenda sivyo waislamu wanadhulumiwa hii si mali ya bodi sisi wenyewe tunasema waanzilishi wote tulikuwa maskini mimi nilikuwa maskini huyu bwana maskini na huyo meneja naye alikuwa maskini tu na bado maskini na bado maskini mpaka sasa anakuwaje na fedha za kujenga shule kubwa kama ile shule hiyo imejengwa juu ya eneo la waislamu kiwanja chenyewe ni mali ya waislamu matofali yaliyotumika ya awali ni mali ya waislamu bakwata waliwahi kufiatua tofali 1045 zilikuwa pale katika uwanja inakuwaje leo watu kumi wa wajifu wa, wa, wajitambulishe kwamba wao ndio wenye mali kwa hiyo wakija kwa waislamu wanasema wao ndio wenye mali lakini serikalini wanapata misamaha ya kodi wanaingiza magari na vifaa vingine kwa nembo kwamba hii ni taasisi ya Kiislamu Sisi tunaendelea kusema kwamba tumefikishwa hapa na Rita Rita ndiyo imetufikisha hapa waislamu wamekosa haki yao kwa sababu ya ile tasjila tu ambayo e, wamepewa e, 
hawa wadhamini lakini tunajiuliza sheria ya nchi au sheria zinazoongoza taasisi mbalimbali you cannot have a trustee without a trustor huni msingi wa kisheria kabisa huwezi kuwa na trustee bila kuwa na trustor wewe umedhaminiwa ushikilie mali kwa sababu waislamu wa msikiti wa Ijumaa wote kwa pamoja hawawezi wakawa ndio viongozi wa shule ya thakafu haiwezekani kwa hiyo wakatuamini sisi wachache tusimamie mali ya kwao kwa dhamana inakuwaje leo rita itambue kwamba hawa ndio wenye mali ni jambo ambalo lina, 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 lina matatizo na natakiwa litolewe ufumbuzi sisi tunasema kama waasisi mali ya thakafa si mali yetu mimi nikiwa ndiye changisha waislamu naiambia na naiomba na serikali isikie kwamba shule ya thakafa si mali ya bodi ni mali ya waislamu sisi tulipe, tulibeba dhamana kwa hiyo tunaunga mkono hatua ambazo serikali imechukua kufikia hapa tunasema tunaunga mkono hatua ambazo serikali imechukua na itakazochukua tukiwa kama waasisi wa shule ya thakafu na tunamuomba mheshimiwa waziri wa elimu na mheshimiwa msajili wasirudi nyuma katika kuhakikisha shule zetu zote nchini ikiwemo hii ya thakafa haiandai vilaza kwa neno la mtaani haiandai vilaza wazazi wanatoa fedha nyingi si kwa kupeleka mtoto kwenye shule inayoandaa watoto wa kudukua mitihani udukuzi ni tendo baya sana tunaiomba wizara kupitia kwa vyombo vya habari tunaiomba wizara ifutie usajili shule hii kama taarifa zilizokushatoka katika vyombo mbalimbali magazeti na television waifutie usajili shule hii na vile vile hatua za, za kisheria ziendelee kuchukuliwa tunaiomba wizara ya elimu ambao ndio wenye mamlaka ya kumiliki leseni za wamiliki wa shule tunawaomba kwa busara na hekima zao wafute leseni ya meneja wa shule ya thakafa na apigwe marufuku asiweze kuongoza shule yoyote au taasisi yoyote ya kidini nchini hapa kwa sababu kosa hili si la bara ya kwanza kwa mujibu wa maelezo ya mheshimiwa waziri hili si kosa la kwanza wamekuwa na tabia hiyo na tunaiomba wizara tunaye mwalimu mmoja katika shule hiyo ambaye sinto mtaja jina kwa kuwa hajatajwa jina huko nyuma huyu mwalimu ni mwalimu msaidizi mwalimu mkuu msaidizi mwanamke huyu ndiye anayeshirikiana na uongozi kwa hiyo uh, uongozi unaweza kusema sisi hatuhusiki sisi hatupo wala hatukuepo siku ya ya mitihani ni kweli lakini mipango hii ya udukuzi wa wa, 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 wa mitihani unafanywa na walimu walimu hawa wanaongozwa na huyu mwalimu wa kike tunaiomba wizara ya elimu imfutie leseni ya walimu mwalimu huyu ambaye wao wanamfahamu na watamfahamu vizuri zaidi tunaiomba wizara ya katiba na sheria mheshimiwa waziri wa katiba na sheria kupitia uongozi mpya wa rita tunajua sasa tunaye kiongozi mpya wa rita baada ya yule wa zamani tuliyempelekea ripoti hii toka 2020 kuto kuchukua hatua yoyote sasa hivi mamlaka ya, ya uteuzi ikamuondoa na akaletwa uh, kabidhi wa si mpya tunamuomba tumekusha muona tunamuomba tuna imani naye kwamba ripoti hii sasa ipate majibu ipate majibu na watu waliohusika bila hapa kuwataja majina wachukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria sheria ziko wazi kabisa sheria iliyotumika 
kuifuta bodi ya msikiti wa Ijumaa kwa tuhuma tu hapa tuna ushahidi sasa bodi ya msikiti wa Ijumaa ambayo ndio inamiliki shule ndio iliyojenga shule samahani ndio iliyojenga shule bodi ya msikiti wa Ijumaa ilifutwa kwa tuhuma kama mzee wangu mzee Abdallah anavyosema lakini hapa tuna ushahidi wa ubadhirifu wa fedha wizi wa fedha utakatishaji wa fedha upo hapa tunamuomba mheshimiwa kabidhi wa si mkuu sasa aichukue ripoti hii na aipatie majibu e, kwa mujibu wa sheria uh, cap 318 section 14 1 and 2 vile vile tunamuomba mheshimiwa kabidhi wa si i suspend kwa Kiswahili tunasema aisimamishe kwa muda bodi wakati wa uchunguzi huu unaendelea aidha tunamuomba kamanda wa mkoa wa Mwanza huyu ni kamanda mgeni hivi sasa katika mkoa wetu RPC na wahusika wawatie nguvuni wezi wa nondo mali ya Mungu wawatie nguvuni wezi wa nondo wa mali ya Mungu ikiwa huko nyuma walikuwa hawakamatiki e, sasa kwa hili lilotokea tuna imani kabisa watakamatika na tunaomba waziri wa mambo ya ndani mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani naye aingilie kati alione tatizo hili vile vile e, mwendesha mashtaka kwa sababu kumekuwa na kesi zaidi ya tatu ndio tulisema hapo awali hawa mabwana hawakamatiki walishawahi kuvunja ofisi ya msikiti wa Ijumaa mchana wazi wazi wakionekana wanavunja ofisi taarifa ikatolewa polisi hakuna lilochukuliwa hakuna hatua iliyochukuliwa gari la msikiti limeibiwa msikitini likaenda kuhifadhiwa pale pale sakafa miaka miwili gari la msikiti limeibiwa likaenda kuhifadhiwa pale hakuna hatua iliyochukuliwa sasa nondo zimechukuliwa tunafikiri huu umefika wakati wa serikali kutusaidia kuokoa mali za Mungu hii ni mali ya Mungu na si mali ya mtu binafsi kwa waislamu wa mwanza kwa waislamu wa mwanza baada ya kueleza haya mimi kama nilivyokuwa kiongozi niliyewaomba sadaka zenu leo hii nina umri wa miaka 67 na nimebakiza miezi miwili kuwa na miaka 68 na nina miaka 68 na mzee wangu hapa na miaka sabini anaingia miaka sabina moja tumelikaribia kaburi mimi na mwenzangu pamoja na mzee Omar Said Mbalamwezi ambaye ndiye alikuwa mwenyekiti wa bodi ya msikiti wa Ijumaa ana miaka themanini na sisi sote tumekaribia kwenda kaburini tumejitolea kupigania mali ya Mwenyezi Mungu na mali ya Waislamu mpaka hapa tulipofika vitisho tumekushapata na tunahofia juu ya maisha yetu hatujui nini kitatokea bilioni mbili na milioni mia nane kuzitoa kwa mtu mkononi mwake ujue lazima utapata matatizo tumeyakubali kwa sababu mimi ndiye ndiye simama kuwaomba waislamu watoe fedha zao kwa ajili ya kujenga shule sasa tunaweza tukafa leo au kesho kwa sababu ya umri wetu mimi nakaribia miaka 68 mwezangu 70 na 80 na tunaweza kufa wakati wowote tunawaomba waislamu wao wasimame imara katika kudai shule yao ya thakafa walioijenga kwa fedha zao watumie njia hizi hizi za amani na njia za kisheria katika kudai mali yao haki haipotei inaweza ikachelewa lakini haki haipotei 
na tuna hakika kwa serikali hii tuliyonayo tukufu kupitia kwa mheshimiwa waziri mkuu kupitia kwa mheshimiwa eh mheshimiwa Philip Mpango makamu wa rais kwa kupenda kwao amani na haki sasa patikana na tukimalizia tunasema kwamba eh mheshimiwa rais hivi majuzi kataka kutoa maelekezo kwamba haki za wananchi haki za watu zisicheleweshwe kwa sababu justice denied justice delayed is justice denied justice delayed is justice denied kwa hiyo tunataraji kwamba kwa maelezo haya yatawafikia wahusika na hatua zitachukuliwa na waislamu watarejeshewa shule yao pamoja na kwamba tunataka serikali kupitia kwa wiza, waziri wa elimu profesa Adolf Mkenda aifutie usajili shule hii ili iwe fundisho kwa shule zingine zote nchini Tanzania kufikia hapa haya yatakuwa ndio maelezo yangu na nitatoa fursa kama kutakuwa na maswali e, tuweze kuyajibu kama tutakuwa tunaweza kuyajibu na tusioweza kuyajibu hatuna kigugumizi cha kusema hilo hatujui karibuni mimi na maswali yangu mawili ndio uongozi wa shule ya sakafa kwa maana ya bodi inawekwa na watu mamlaka gani yenye 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 hadhi yenye mamlaka kisheria ya kuiweka bodi ya ya sakafu madarakani na kuitoa kwani kwa sababu pili meneja wa shule anachaguliwa na nani au anateuliwa na nani na anawajibika kwa nani lakini pia e, kwa nini nyinyi msiende mahakamani mlipeleke mahakamani jambo hili kama mna uthibitisho kwamba uongozi wao waliita kwanza waliwafanyia huni hawakuoondoa kisheria lakini kama kuna badilifu kwa nini msiende mahakamani e, maswali yako mazuri sana e, nitaomba unikumbushie tu wakati najibu swali moja moja uzee huu e, na sikuandika hayo maswali kwa hiyo kidogo hapa tepu imeanza kuna nini uongozi wa bodi unawekwa na nani na nani bodi asante Mamlaka inayosajili bodi zozote taasisi ni rita. Rita, wakati tunajenga shule hii, Waislamu wanajenga shule hii, tulipotaka kuanza bechi ya kwanza ya form 1. Wizara ya elimu ilisema ni lazima bodi ya shule iwe inajitegemea. Isiwe ni bodi ya msikiti. Msikiti una bodi yake lakini shule iwe na bodi. Kwa hiyo ikatubidi tutengeneze bodi ya shule. Kwa hiyo sisi wajumbe saba kutoka msikiti wa Ijumaa. Nikiwemo mimi kama mwenyekiti wakati ule wajumbe saba tukatoka kwenye msikiti kama bodi, wajumbe wa bodi tukaongeza na wajumbe watatu wa umini wa kawaida, wa umini watatu tukaenda kutengeneza bodi ya shule. Kwa hiyo Anaye sajili eh, bodi ni ni Rita. Ni Rita, swali la kwanza. Anaiteua hiyo bodi kupeleka Rita. Anaiteua. Yeah. Ni nyie wenyewe ndio mna mnakubaliana mna eh, ku, 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 kuchagua viongozi kuwapeleka. Kwa hiyo tulikubaliana sisi. Wakati ule tulikuwa tunaonekana kama ni malaika kwa sababu wote tulikuwa maskini na shule wale walikuwa hatukujua kama itaingiza mabilioni. Kwa hiyo e, tulikuwa e, tume tume tu, tu, tumeaminiana kiasi hicho. Baadaye ndio Hawa au meneja akaona keki ni tamu sana. Meneja ambaye alimteua nini? Tulimcha tulimteua sisi wenyewe. Mm. Lakini ana sasa hivi yuko madarakani kwa miaka 29. Kwa uteuzi wa nani? Kwa uteuzi wetu lakini miaka tisa kwa mujibu wa sheria hairuhusiwi. Rita inatakiwa kila baada ya miaka mitano ihakikishe panafanyika uchaguzi 
na uchaguzi huo unaweka viongozi wengine. Kwa hiyo Rita tumesema hapa hili jambo ndio wamelilea mpaka tumefikia hapa leo. Wamelilea hili. Swali lako la pili la tatu kwa nini msende mahakamani? Tumekwenda mahakamani. Tumekwenda mahakamani na kwanza mahakamani tumechukua muda mrefu sana. Lakini kabla ya kwenda mahakamani tulianza na kutatua mgogoro huu sisi binafsi wenyewe. Baada ya kushindwa tukawaita viongozi wa dini wa mkoa wakatoa maelekezo ya kutatua mgogoro. Wenzetu wakauvunja akiwemo meneja akavunja makubaliano yaliyofikiwa na uongozi wa dini wa mkoa. Wakaja viongozi saba kutoka taasisi za kidini dini ya Kiislamu kutoka Dar es Salaam viongozi saba taasisi mbalimbali wakaja kutusuluhisha na ripoti yake ipo iko hapa wakatoa maamuzi ya kutatua mgogoro upande wa pili unagoma baada ya hapo sasa ndio tukaona twende mahakamani baada ya juhudi hizi kwa sababu hawa wote hawana nguvu za kisheria kwa hiyo tulipokwenda mahakamani mahakama hivi sasa imeamua pachunguzwe shule hii ni ya nani katika dikrii ya mahakama mahakama imesema imeiambia bakwata iichunguze shule hii ni ya nani na ushahidi wote upo kwamba hii ni shule ya waislamu kwa sababu sisi wenyewe kwanza kama waasisi tunasema shule si mali yetu ni mali ya waislamu kwa hiyo huu ni ushahidi wa kwanza lakini ushahidi wa pili ni kwamba ardhi iliyojengwa shule ni mali ya waislamu ardhi iliyojengwa shule ni mali ya waislamu kwa hiyo hawezi mimi au mzee Abdalla hawezi aka, akazuka leo akasema kwa kuwa sisi ni wadhamini ndio mali yetu nafikiri nimejibu ile swali labda niongezee kidogo no. e, katika kuongezea kidogo swala hilo kwamba Rita hatuwezi kumwacha kumuingiza katika swala hili kwa sababu kikatiba bodi iliyoko ndio inaweza kachagua kujaza nafasi ya mjumbe ambaye ameondoka au amefariki tuseme lakini katika taasisi za kidini huwa kunatakiwa kwamba mnapofanya marekebisho ya katiba marekebisho ya kutoa mkiongozi mdhamini au kurusha mdhamini lazima safi ma authority awepo kwa Tanzania tunasema tuna bakwata tuna baraza kuu awepo lakini inapofika kwa thakafa inafanya mabadiliko ya kumuondoa mtu na kumuingiza mtu Rita hana hajali sheria zilipata za kikatiba hajali sheria za nchi zilifuatwa hiyo hajali na mfano mmoja ambao kwa haya ni mimi mwenyewe mimi niliotolewa bila kupata taarifa 2019 mwezi wa sita sikupewa taarifa mpaka mwaka 2020 si kwenye kikao sifanye wala vitu vyote vinafanyika sina habari mimi nikaona hapa kuna kitu hapa nikampa wakili Dar es Salaam hapa afate kufa, au, tufate status ya thakafa aliomba mwezi wa kumi kalipa shilingi 50 hatukupata majibu mpaka mwezi minane baadaye tarehe tisa mwezi wa saba moja ndio ikajibiwa baada ya mwezi minane ambao shahidi barua iko hapa 2029 June 2021 ikajibiwa kwamba hapa mimi ni mjumbe wa bodi lakini baada ya mwezi minane kwa namna fulani kwamba Rita alinyamaza kukataa kujibu ili wampe nafasi afanye hayo anaweza kuyafanya kwa hiyo alitoa mimi akaingiza aka watoto wake barua ya Rita ikasema mimi ni mjumbe wa bodi imekataa kwamba nisitolewe kwa sababu haikufuata taratibu za za katiba yenu na taratibu za nchi tarehe 29 mwezi wa June 2021 lakini wakati huo huo e, nikaandika barua kwamba Rita vikao vinaendelea siitwi si nimetaka katiba ibadilishwe siitwi si Rita kaniambia na swala hilo lifanye katiba nikaletea barua nimeshaomba kukutana katiba nimejibiwa kwamba katiba iko kwa ajili ya shule lakini haiko kwa ajili ya, ya sisi sasa hao watu mtakalo kwenye katiba ya kikao gani? Nyinyi ndio walinzi, ndio wasimamizi wa taasisi. Lakini mtaponaambia kwamba mmeshindwa wakati nimekuja msitu wa Jumama kwa sababu na msikiti wa Jumama mmeivunja bodi kwa sababu bodi ndio inaadai shule. Sasa mmepewa nini wanasema 
nguvu endeshe itumika mmeivunja bodi ili kwa sababu makosa na hali kwa kudai hiyo shule yao na huko mmeivunja hamkutizama hamkusema tufuate katiba ya taasisi mmetumia madaraka yenu tu kwa sababu ya nguvu endeshe kwa hiyo rita anahusika moja kwa moja na mbaya zaidi nitakupa mfano tu mmoja hapa e, tarehe tarehe kumi kwa kana mambo yalikuwa yanaendelea eh mimi niliandika barua rita kuulizia jambo naonekana kama labda nimeshatolewa tena bo, katika bodi tarehe 12 Oktoba 2022 nikajibiwa kwa barua hii hapa ambayo amesaini mheshimiwa anaitwa Msuya nikamwambia mimi ni mjumbe wa bodi ya wadhamini ya CAF lakini si kwenye vikao na kusikitisha tarehe tatu mwezi wa kumna moja, tarehe 12 mwezi wa kumi, naambia mimi ni mjumbe tarehe tatu mwezi wa kumna moja, 2022 naambia mimi si mjumbe unaona haja ndio sababu Rita ndio ana matatizo makubwa sana kwa kuvuruga amani na kuvuruga sheria usimamizi wake umekuwa kwa ni hauna hauna maana yoyote katika hizi taasisi nguvu endeshi basha kitoka Rita anafanya anapotaka tena huyu takafa ile imiliki Rita maneno haya nimemwambia mheshimiwa kabidhi wa simu kuu mwezi wa 4 2021 mwaka jana ofisi kama mama wewe ni mgeni lakini ofisi yako upande wa wadhamini inamilikiwa na takafa takafa hizo faida lolote lile lile wanapitisha tu hujali sheria wala hawajali nini labda ni kwenye sheria mwisho naam mufti ametangaza kuunda tume ya kufuatilia mali za waislamu na hii shule kama unavyosema iko chini ya Islam. Naam. Hili hili jambo limeshawa hii kwenda kwa njia ya kwa ofisi ya mufti na Naam. Naam. Tumekushafika kwa mufti si chini ya mara tatu. Tumefika kwa mufti si chini ya mara tatu. Analifahamu sana hili jambo. Sisi muda wote huu toka alfu mbili tulikuwa tukichukua njia nzuri na za kiutaratibu tusiwe watu wa kukurupuka kwa hiyo tumekwenda hatua kutoka kwenye mkoa tukaja kitaifa tukafika mpaka kwa mufti mufti anajua tatizo lililopo msikiti wa Ijumaa na katika taasisi hiyo ya thakafa na mufti anaelewa kwamba shule ya thakafa imejengwa kwenye kiwanja cha Bakwata anaelewa hilo kiwanja ambacho kilikuwa ni cha East African Muslim Welfare Society kilitolewa na kampuni ya muhindi mmoja ikiitwa Nyanza Cotton mwaka 1957 alitoa viwanja vitatu kiwanja kimoja akawapa Waislamu kiwanja kimoja akawapa Wakatoliki kiwanja kimoja akawapa serikali cha serikali ndio kipo chuo cha mali asili Wakatoliki wakapewa pale Nyakahoja sisi tukapewa pale Mbugani viwanja vitatu ekari 27 katikati ya mji wa Mwanza bakwata wakarithi mali hiyo kutoka kutoka East African Muslim Welfare Society sisi kama vijana wakati ule leo mimi mzee miaka 30 na 35 iliyopita kama vijana tukaona tutoe nguvu zetu kusaidia umma wa Kiislamu tukaamua kuingia katika uwanja wa Waislamu kutumia matofali ya Waislamu kujenga shule kwa hiyo mufti anajua Ripoti ya taasisi ya thakafa inaelezea historia iko humu ndani inaelezea hii hapa inaelezea historia ya shule ilipoanza ilianzia wapi yote imo humu ndani kwa hiyo huu ni uthibitisho ulio wazi wenyewe wanasema hii ni mali ya waislamu wenyewe sasa leo watu kumi kwa sababu ya karatasi moja ya tasjila kujifanya wao ndio wenye mali hili ni jambo ambalo haliwezi kubalika. Hii ni haki ya Waislamu. Pamoja na kwamba ni haki ya Waislamu, tunasema tunakubaliana na maamuzi ya serikali iifute, iifutie usajili taasisi hii ya elimu ili tukae sawasawa.